，一百一支票，你先拿去。不过我再给你，就送外卖的看好了，可千万不要拆桌，因为你只有一次机会。还想跟我斗？我一会把这个硬币扔出去，让这两个碗里都没有硬币，到时候你选哪个都是输。今天你的腿跟手，我是要定。十三，我相信你一定能赢得。没想到杰克的手速这么快，刚才那一瞬，哪怕是我这种高手都差点没看清。这次这个送外卖的输定，汤姆你在说什么呀？杰克的杯子还没有停下来呢，你怎么就知道这个送外卖的输定？等着看就行了。这个送外卖的今天一定会被杰克玩得很惨的。通过快速转动杯子的时候，居然把硬币给扔出来了，这样我不管选哪个都是输。对一般人来说还真是好计策，不过在我面前耍这点小把戏，是不是有点太看不起我了？看我今天怎么教训你！送外卖的，现在请你指出那枚硬币在哪个碗里。记住，你只有一次机会。如果猜错的话，就要留下你的手脚。等一下，我有个问题要问你，杰克先生，你确定那枚硬币在这两个杯子的其中一个吗？难道他看出来刚才我把那枚硬币扔出去了？不，根本不可能。我这手速，如果不是摄像机慢动作播放的话，根本看不出。这个送外卖的一定是在下午。送外卖的，你玩不起是吗？刚才我把那枚硬币放进去的时候，你是亲眼看到的。我实在是想不明白，你怎么会问我这么无稽的问题？杰克先生，还请你正面回答我，那枚硬币到底在不在这两个杯子的其中一个里面？啊、我可以明确的告诉你，那枚硬币就在这两个杯子中的一个里面。送外卖的，我给你最后半分钟，如果你还不选择的话，就算你输，也就要信守赌约，留下你的推根手。杰克先生，用不了半分钟，我已经选好了。这个是关系到你的手脚了。十三先生选择好，我就要开杯子了。希望你不要为你做出的选择后悔。我确定了，杰克先生，我选你左手边的那个杯子中没有硬币，还请你掀开左手边的那个杯子。一个死局就这么被破了，杰克先生现在心中应该有一万个字，奔腾而过吧。心疼杰克先生十分钟。杰克先生，我已经选好了，你怎么迟迟不开杯子啊？难道我选错了吗？可是就算我选错，也要让我四个明白不是？我是让你猜哪个杯子中有硬币，不是让你猜哪个杯子中没有硬币，你这样属于作弊。杰克先生，你刚才可没有说我不能先猜那个里面没有硬币吧？所以现在你是不敢开吗？如果你不开的话，就算我开了，按照刚才的约定，你要放了我吗？这把算你，不过三局两胜，你必须再赢一把，我才能放你走。不过这局你必须正面指出那个里面有硬币才算。杰克先生，刚才你明明说的我赢了你就放过我，现在你却又输三局两胜，你还真是不要脸啊！如果这把我赢了，你是不是又要说五局三胜了？像你这样，我猴年马月才能赢啊！就送外卖的，现在没有你讨价还价的余地。要么跟我赌，要么我现在就叫我的兄弟们进来打了你。希望你一会还能这么赢气。既然杰克先生想玩，我当然奉陪了。不过这次希望杰克先生说话算话。我赢了之后，您就放我们离开这里。我漂亮国的人一向说话算话，你赢了我，我一定会放过你的。现在看好了，我要挪动这两个杯子。同样的招式用两遍，还真以为吃定我了不成？你怕是不知道我是有系统的人吧？系统，我要使用打赌道具。打赌道具剩余次数三次，请问宿主是否使用？使用。丁，打赌胜率百分百，道具使用成功，道具剩余使用两次。算吧，给你半分钟的考虑时间。不用考虑了，我还是选你左手边的那个。你不会是还想说我左手边的这个没有吧？就送外卖的，刚才我已经说了，你要正面做出选择。没错呀，我已经正面做出选择了，我就猜那枚硬币在你左手的杯子里。部落，去把他的手脚砍下来！杯子你都没开呢，就想要我的手脚，你是不是有点着急了？就算你想要我的手脚，也要打开杯子，让我输的心服口服吧。好，臭送外卖的，今天就让你输的心服口服。干好了，臭送外卖，怎么样？臭送外卖的，现在还有什么好说的吗？部落，去卸下他的手脚。难道我选对了，也算是我输吗？还是说杰克先生眼睛瞎了，看不见那枚硬币呢？这是怎么回事？那枚硬币是怎么回来的？刚才我明明看见杰克把那枚硬币扔出去了，一定是这个送外卖的搞的鬼。可是为什么我一点都没看到？难道说他的手速已经快到了如此地步了吗？选对了，送外卖的你还真是能装啊！杯子我都已经拿起来了，还在这里。不是的，杰克，那枚硬币真的在你左手边的杯子中。我刚才明明把那枚硬币给丢出去了，为什么还会出现在杯子中？就送外卖的，你出老千，你哪只眼睛看到我出千了？我离你的那个杯子有半米远，从始至终我也没动那个杯子，我就算出千也没有机会。我说你出千，你就是出千，敢在我面前出千，我绝对不会让你活着离开这里的。部落通缉兄弟们杀进来，把这个送外卖的给我干。
。十三，外边的人已经被安全部全部控制了，由于人数较多，所以安全部的人还在对他们进行统计。他们几个是罪魁祸首，但是他们是漂亮国的人，所以我们只能对其进行关押，不能判刑，这个有点麻烦。辛苦白星美女了，不过不能对她判刑有点糟糕。杰克先生。现在你还有什么要说的吗？我五百兄弟被控制，你们还真是能吹。不如让他们冲进来，这里所有的人一个都不放过。杰克先生打电话打不通，没人接听电话。难道他们说的是真的吗？我的那五百人被扣押，就送外卖的，我要嘎了你。嗯、真是不知道天高地厚，居然还想跟我动手。十三先生，克扣克勒已经向政府申请破产。亨利先生正在前来见你的路上。告诉他不用来见我了，给他两个选择，要么让他将集团低价出售给我们，要么就让他等着破产，然后我们强制收购可口可乐。至于他儿子杰克，让他自己看着办吧。申请破产，完了完了，回去之后那老家伙一定会赶了我。啊列娜，你父亲公司没有投资，你怎么不跟我说呢？我现在可是有很多钱的哦，这是一百亿支票，你先拿去，不过我再给你。十三，难道你不准备把这位美女给我介绍认识一下吗？十三<笑>，杰克已经被遣送回国了，但是昨天你下手太重，所以杰克遣送回国后经医院治疗，说是这辈子都要在床上度过了。老亨利说一定不会放过你的。以后你小心点，发现任何不正常的情况，技师告诉我。放心吧，白皙美女，我这点功夫应该还没几个人能把我怎么样。告诉你，白皙美女，昨天咱们三个在一起，你，哼，现在还好吗？负心汉，之前爱我爱的死去活来的，我怀孕了你就不要我们娘俩了是吗？你好，杜先生，我已经到了您定位的地方了，但是商场的保安不让进去。说是要他给您送上去，如果没问题的话，我就把外卖交给安保同志了。嗯，我们现在的项目涉及机密，所以外来人员一律不能入内。外卖小哥，你就把外卖送给安保同志吧。小妹，刚才从这里过去的那个外卖小哥，你看见了吗？看见了，长得白白净净的，还挺帅的。这次咱们得目标就是他，待会一定要演得像一点，可千万别像上次那样，别人还没怎么说你，你就把那人做成猪头了。最后，咱们还被抓进巡捕房，倒贴了几千块钱。大哥，上次那还不是因为你找的那个目标实在是太丑了。我一说怀了他的孩子，他那双眼珠子都直了，恨不得把我吃了似的，还对我动手动脚的。我不揍他揍谁呀、啊？如果咱们的目标都是刚才过去的那个外卖小哥似的，他就算在我身上再怎么开油，我都不会下手揍他，说不定我还真给他生个孩子呢。小妹，咱们只是骗点钱，你可千万不要看见长得帅的犯花痴，把自己搭进去啊！我知道的，大哥，你放心好了，你妹妹我不是傻子。是啊是啊，小妹可聪明了，我整个脑子转起来都没小妹不动脑子聪明。二弟啊，要不是为了给你治病，咱们兄妹三个能走上这种道路吗？希望你赶紧好起来吧，这样我们也可以不再干这一行。<笑>大哥聪明，小妹聪明，我也聪明。丁，恭喜宿主获得五星好评，积分加五，现在可用积分七十五点，请宿主再接再厉，继续加油。最近这两天系统也不给我派发特殊任务了，搞得我都没心情送外卖了。我说系统大佬，能不能派发点特殊任务，让我获取点道具或者给点现金奖励啊？小妹，看到没有？他过来了，调整下情绪，待会一定要稳住。放心吧，大哥，看我的就完了。你个负心汉，之前爱我爱的死去活来的，我怀孕了你就不要我们娘俩了是吗？你知不知道，我们娘俩为了找你，足足找了五个城市，我们娘俩的命好苦啊！大家快来给我娘俩评评理啊！我说，这位小姐，我们认识吗？你是不是认错人了？大家给我评评理啊！他之前爱我的时候，天天叫人家小可爱、小甜心。现在我怀孕了，我父母让我赶紧跟他结婚，甚至彩礼都说让他随便给点。但是在结婚的前几天，我就联系不上他人了。我跟我肚子里的孩子找了五个城市才找到他，他竟然说不认识我跟肚子里的孩子，这可让我怎么活啊？小姐，你再好好看一下，你要找的人是我吗？虽然我女朋友多，但是我敢保证，我真的没有见过你啊。我想你真的是搞错了，还真是个渣男。人家姑娘为了找你翻遍了五个城市，你却装作不认识人家，你的良心被狗吃了吧？没错，像这样的渣男，如果是放在古代的话，就要被进猪笼。小伙子，你说你不跟人家结婚，就把别人的肚子搞大了？还装作不认识人家，这不是妥妥的耍流氓吗？听大爷一句劝，这姑娘长得也挺水灵的，赶紧把这姑娘娶了，好好待人家，可千万不要辜负这小姑娘找你五个城市的情分啊！大爷，我真的对她一点印象都没有，她怀的孩子更是跟我一点关系都没有。你个臭不要脸的，爽完就不认账吗？看我今天怎么教训你！不好，老妹代入感太强，又要失控。
。咦，脉象平稳如走孙珠，夯实有力，没有一点怀孕的迹象。这个姑娘明明没有怀孕，为什么要说自己怀孕了？难道这个姑娘是骗子不成？带我试一试她。这位姑娘，你一直说肚子里怀的是我的孩子，我问你，你可知道我叫什么名字？还有你是在哪里见到我？咱们又是在哪里遇见的？如果你能说出来，我就承认你说的都是真的。怎么说不出来了是吗？因为咱们本就是第一次见面，我不知道你是因为什么拦住我说我让你怀孕。但是你身为一个女孩子，请你自重，不要拿自己的生育开玩笑。小妹，你怎么又跑出来了？不是跟你说了让你在家好好待着，不要乱跑吗？你男人已经不要你了，那个负心汉不值得你去寻找。走跟大哥回家。各位不好意思，我这小妹因为被一个送外卖的负心汉抛弃，造成精神错乱，导致现在见到送外卖的就说自己怀了他的孩子，实在是抱歉了。外卖小哥给你带来的不便，实在是不好意思了。我回去之后一定会好好看着我妹。这姑娘的脉象夯实有力，而且刚才说的也是条条分明，根本不像是精神受刺激的样子。这里边一定有隐情，跟过去看看到底是怎么回事。对不起，大哥，我刚才又上头了，这次又没弄到钱，二哥的治疗费又要往后拖了。你这脾气就不适合骗人，过两天还是我去碰瓷吧。嗯果然你们是骗子！刚才我摸着这位姑娘不是喜脉的时候，我就怀疑她是骗子，但是没想到你们是团伙作案，还要去碰瓷。这下我手机可是录得清清楚楚，你们还有什么好说的？外卖小哥，我们也是迫于无奈，求求你不要告我们，我不许你伤害我大哥跟小妹，但我不打死你。傻蛋回来，他们有伤害我们，我们是有事求他，你也给我跪下，说说吧，这到底是怎么回事？小哥，我们也不愿意骗人，但是我这二弟从小智力就有问题。为了治疗他个病，我们花光了所有积蓄。前几天遇上一个审议，说是能治好我这傻弟弟，但是需要三十万。我们现在已经身无分文了，无奈只有出此下策。外卖小哥，你就可怜可怜我们，放我们一马吧。你放心，以后我们绝对不在天河市出现。我也学过一段时间医术，我给你二弟把下脉就知道你们说的是真的假的。如果你们敢说假话骗我的话，我一定让你们踩上几千年的缝纫机。傻蛋，把你的手给这位小哥。嗯，经脉堵塞，心窍未通。看来这两人不是说谎，还真是苦命人啊！丁，帮助眼前的男子打通心窍，下次订单有一定几率获得特殊外卖任务。不帮助，无奖励也无惩罚。既然有几率获得特殊外卖，看来这么忙不帮也要帮了。他静脉堵塞，心窍未通，我能治好他。但是我治好他的病之后，你们要去巡捕房自首，为你们所做的事情赎罪。你们同意的话，我现在就能让他恢复；如果不同意的话，我就当今天没见到你们，但是以后再让我看见你们招摇撞骗，我一定让你们踩缝纫机去。小哥，我们同意，只要你能治好我二弟，别说让我去自首，就算让我上刀山下火海，我也无怨无悔。我也同意，只要能治好我二哥，让我做什么都可以。好，希望你们能信守诺言，我现在就为他治疗。你们稍微离得远一点。啊他已经好了，一两分钟就能醒。多谢外卖小哥，等我二弟醒过来，我们就去巡捕房自首。嗯，你们也没做多少措施，应该劳改一段时间就能放出来了。出来之后，好好找个工作，不要再做那些伤天害理的事情了。大哥、小妹，你们怎么跪在这里？是不是这个臭送外卖的欺负你了？看我怎么教训他！二弟，是他治好了你。你怎么能对先生动粗呢？还不赶紧跪谢先生？我还有外卖要送，希望你们能信守承诺。真是神人啊！二弟十几年的病，十几分钟就治好了。如果咱们能早点遇见他，好了。走，二弟、三妹，咱们先去把之前的罪赎了，就去报答先生的救治之恩。支付压收款一百亿元。<笑>没想到系统居然给我匹配到了素素女神的外卖，好长时间没见素素了，也不知道素素现在过得怎么样，不能雨露均沾，这是最痛苦的事情了吧？看来要尽快再买一个大点的房子了，让我的这些女朋友都搬过去了。亲爱的素素，这九十九朵玫瑰是我精心为你挑选的礼物。在这个世上，如果有人能够配得上这玫瑰的话，一定是你，我的素素女神。素素，这不仅仅是一束玫瑰，它还表达了我对你的心意。我希望我们两个能在一起长长久久。思聪少爷，我不是已经跟你说了吗？我有男朋友了，请你以后还是跟我保持点距离吧，要不然我男朋友看见肯定会误会的。素素，你这样的女神，其实什么阿猫阿狗都能做你男朋友的。毫不夸张地说，这个世界上除了我之外，没有任何人能做你男朋友，比钱多。没有人能赢过我，比颜值。我说第二，没人敢说第一。思聪少爷，您是益达集团的少东家，更是未来的接班人。想要多漂亮的女人找不来，你就不要在我这个有男朋友的人身上浪费时间了。世间美女千千万，不及素素你一半。素素，你知不知道，我在见到你的第一眼就爱上你？或许那不是一见钟情，但是我敢保证，那绝对是刻骨铭心。我对你的爱已经深入骨髓，看不到你，我会活不下去。
。少爷好像对每个女人都是这一套，难道他就不觉得恶心？思聪少爷，你看上我哪一点了？我改还不行吗？我男朋友马上就要来了，还请你赶紧离开吧。你男朋友要来啊？那正好啊，让我看看是什么阿猫阿狗敢跟我抢女朋友，我一定会虐得他体无完肤的。思聪少爷，我可提前告诉你，我男朋友脾气可不怎么好，而且一身功夫，你想见他可以，但是可千万不要惹到他，不然我也不敢保证他会对你做什么事情。<笑>在华国，我不信还有人敢对我做什么呢？我倒要看看他有多嚣张。素素，你的外卖到了，记得一定要给我个五星好评哦。十三，你终于来了，好长时间没见你，还真是好想你呢。外卖是给你点的，你赶紧用吧，我现在就给你五星好评。居然是给我点的，我的素素女神对我实在是太好了，我实在是太感动了。嗯我是素素啊，这是不是补的有点过头啊？这些东西吃完我不得流鼻血吗？多吃点才有力气干活吗？难道你们没看到这么大个人在这里站着吗？素素，这两个家伙是你公司的员工吗？是的话，赶紧开除。像他这样的人，没一点眼力劲，做事肯定不行。可千万不要让他得罪客户，到时候坏了你的大事。抽送外卖的你居然敢说我家少爷没有眼力劲？你知不知道我家少爷可是益达集团未来的接班人？像你这种送外卖的，今天能见到我家少爷一眼就足够你吹一辈子牛。益达集团未来的接班人，难道你就是那个见到网红脸走不动的那个汪思聪？本来还以为你长得特别辣眼睛呢，这长得你还说得过去啊？不过为什么你对网红脸执念那么深？难道你有特殊的爱好不成？素素，我实在没想到你这么漂亮，居然会找一个送外卖的做男朋友。你还是赶紧跟他分手吧，他跟你根本不是一个世界的人。你继续跟他在一起下去，也只能是浪费你的青春而已。我怎么就配不上素素了？送外卖怎么了？送外卖就不能拥有自己的爱情？送外卖就要被特殊对待吗？我虽然送外卖，但是我的钱都是凭借自己的双手一点一点挣的。你呢？如果不是你父亲，你什么也不是，还王校长？我看你去学校掏大粪都未必。<笑>我是益达集团接班人的身份就够了，我就是有一个好脑子，你能怎么样？老子出生就含着金钥匙出生的，我爹一天给我的零花钱比你这个送外卖的一辈子挣的都多，我就是有这个命，你又能咋办？不服啊？不服你也让你爸整个益达集团啊？整不了的话就不要在这里逼逼赖赖。素素，你看到了吗？他们这种人就只会为贫穷找借口，从来不会为怎么成功找方法。所以你跟这种垃圾在一起，就是对你极大的侮辱。还是尽快跟他撇清关系。思聪少爷，这是我的男朋友，还请你注意你的言辞。如果你再出言不逊的话，就不要怪我，赶紧离开。听见了吗？臭送外卖的还不赶紧滚蛋！我说王大少爷，你是不是搞错了？这是我女朋友的公司，要离开也是你离开才对啊！我离开，臭送外卖的，在这个世界上还没有任何人敢这么跟我说话。你信不信我打个电话就能让你连外卖都送不成？不过看在你是素素的前男友的份上，我不会这么做的。这样吧，这里是十万块钱，拿着钱赶紧离开这里，以后都不要再出现在素素身边了。王大少很有钱嘛，这样吧，我给你十倍，以后你就不要再来骚扰我素素女神了。后送外卖的，你很能装逼啊，给我十倍，你知道十倍是多少钱吗？那可是整整一百万，就你一个送外卖的能拿出来吗？我拿出来，是不是你就不再骚扰我的素素女神了？哼，我对素素是真心的。这样吧，给你一个机会，你给我转一次账，我会十倍的还给你，还给你之后，就请你以后不要再出现在素素身边了。如果我转的钱太多，你给不了，我是被返还怎么办？送外卖的，你有可能不知道我家思聪少爷的实力，一两个亿，我家少爷还是能随随便便调动的。不过就你这个送外卖的，你能拿出来几千万吗？假如我拿出来的钱多，你没有钱十倍返给我怎么办？你说的这种情况不可能存在，凡事都有个万一嘛。你说呢，王大校长？如果真的出现那种情况，我除了离开素素之外，还答应你一个条件，只要在我能力范围之内的，你随便说。<笑>好，王大校长一言九鼎，那就亮出你的收款码吧。还真是能装啊！我倒要看看你有多少钱是我十倍给不了你的。放心，我一定会给你个惊喜的。支付押收款一百亿元。<笑>后送外卖的，还以为你多有钱呢，才区区一百万而已，不就是一千万吗？这点钱老子还不看在眼里。少爷错了，你好像听错了，是一百亿元。什么？一百亿个十百千万十万百万千万亿十亿百亿，还真是一百亿。十倍给他的话，那就是一千亿。这个送外卖的怎么会那么有钱，随手就能转出一百亿？就算我是益达集团的接班人，零花钱也才一两个小目标而已。一千亿虽然我也能转出去，可是转完之后，老家伙还不把我腿打断了。思聪少爷，现在还有什么心事？你赢了，我愿赌服输。从今天开始，我不会再出现在素素身边。我记得刚才你说输了的话，我可以随便对你提一个要求。
我汪思聪说话算话，要我干什么你说吧。我刚才上厕所的时候，我看素素公司好多个马桶都、啊，我相信思聪少爷一定能把这些马桶修好的，对吧？臭送外卖的，你不要欺人太甚！我家少爷可是千金之躯，你居然要他去掏大粪，是不是有点过分？我相信思聪少爷的人品，他一定会做得很好的。<笑>臭送外卖的，老子去掏。不过你最好不要栽在我的手上，要不然看我怎么收拾你。十三，这样是不是有点不妥呀、啊？毕竟他可是一达集团未来的接班人、嗯，你让他去疏通马桶，他会不会心怀怨恨，做出什么对你不利的事情啊？放心好了，如果他敢做什么小动作的话，我就让他父亲陪他把天河市的下水道全部通一遍。<笑>那块是宝格丽珍藏版手表，价值 1,200 万，但是这块手表一看就是的摊货，估计也就是100块左右，这么大的差别，我能看错吗？浅浅，前天戚董事长说是咱们老板想买一块好点的手表，这是典当行刚刚送来价值 1,200 万的一块手表，刚才跟老板已经联系过了，他说送完手里的外卖就来咱们公司取这一块手表，我现在有一个紧急的会议要参加，就先交给你保管吧，记住一定要亲自交到老板手上。吴总，我才来公司没多长时间，老板更是一次没见过。他长什么样子我都不知道，而且这块表有那么珍贵，你把这么重要的任务交给我，我恐怕会难以胜任。正是因为这块表珍贵，我才让你交给老板了。因为咱们公司里的人一个比一个心眼子多，只有交给你，我才能放心去见客户。至于你说不认识老板，这个更简单，你只要见到一个特别帅的外卖小哥，那就是咱们老板无疑了。准备给奶香的手表到了，正好有一个外卖订单是公司员工点的，挣钱取表两不误，心情大好啊！倩倩，你怀里拿的什么东西啊？抱得那么紧，看你的样子，好像比你的命还重要，上厕所都要带着去，我说至于吗？哎，可别提了，吴总着急去见重要的客户，就把这块价值一千二百万的手表交给我，说要我交给老板。你是不知道，我现在抱着这块表，真跟要我的命似的，我好怕一不小心给摔了。你是说，你怀里那块手表价值一千二百万？可不是嘛，价值一千二百万，真是搞不明白那些有钱人是怎么想的。咱们花一千二百块钱吃饭租房都觉得奢侈，他们可倒好，一千二百万的手表，随随便便的就买来戴在手上。倩倩，难道你不好奇这一千二百万的手表长什么样子吗？要不然我们打开也感受下这价值一千二百万的手表到底是什么感觉吧？还是算了吧，这可是价值一千二百万的手表，到时候拿出来磕了碰。我们赔不起。再说了，就是感受一下，又能怎么样？说白了，不就是一块手表吗？也就只是能够用来看个时间而已。仅仅试试一下，咱们小心点，一定不会有事的。赶紧打开试试吧，要不然老板来了之后，想试都没办法试了。长这么大，还没有见过价值一千二百万的手表呢。今天既然有这么个机会，当然要满足一下好奇心了。难道你就不好奇吗？我也很好奇，不过还是算了吧。吴总交给我得任务，我可不能搞砸了，否则吴总一生气把我给开除了，岂不是得不偿失？胆子真小，我怎么会有你这样的闺蜜？倩倩，这边有人找吴总，说是跟咱们公司常年合作的客户，还挺重要的。现在人已经在公司了，你赶紧通知下吴总吧，可千万不要让人等得太久了。吴总今天一大早上就出去见客户了，现在估计还在路上呢。要是现在给他打电话，必定着急。这样吧，我先去接待那个客户，等吴总回来再说吧。倩倩，你去接待这么重要的客户，总不能一直抱着这块手表吧？这样闲得对客户多么不尊重啊！到时候客户再挑毛病，得罪了客户，你更吃不消。那可怎么办啊？吴总交给我的任务，我还没有完成，而且这东西又。那么贵重，把它扔在办公室里，我又放心不下，这可如何是好？倩倩，这样吧，你先把东西放在我这里，等你接待完客户再来找我拿，这样你就既不会得罪客户，又不会担心这么贵重东西没人看守，两全其美。<笑>那就辛苦佳佳你了。不过这东西太过贵重，你可要寸步不离的守护好啊。还有就是千万不要打开，要不然磕碰了咱们这一辈子都赔不起。好了，我知道了，赶紧走吧，再不走的话，说不定吴总的客户都走了。我走了，佳佳，你一定要看好手表啊，我一会就过来找你。不让我看我就看，一千二百万的东西我还没有感受过呢。现在有这个机会，当然要试一下了。哇，居然是女款的表，好漂亮啊！这不就是为我量身定做的吗？戴上去之后，气质蹭一下就上来了。果然人靠衣装，马靠鞍，一点也不假。这么漂亮的手表给别人，实在是太可惜了。如果我偷偷藏起来，哪一个假的放进去，应该也没人知道吧？田家女士，你的外卖到了，麻烦签收一下。咦，这块手表怎么那么像是今天早上点单行拍给我的那块？难道是我的错觉吗？送外卖的，你看什么看？没见过这么漂亮的美女吗？如果你再乱看的话，我一定投诉你。佳佳小姐
，请问一下，这个手表是您的吗？你这不是废话吗？不是我的，难道是你的不成？这块手表可是我男朋友今天早上送给我的，他说手表价值一千二百万呢。怎么，你个臭送外卖的，不会要说这块手表是你的吧？一千二百万，价格也对上了，应该就是我要买给奶香的那块手表了。可是这块手表怎么会在他手里呢？小七给我打电话说他已经跟这里的吴经理说好了，让他把这块手表转交给我，不会是我的员工偷拿了我的手表？外卖也送了，还不赶紧走？在这站着干什么？难不成还等我请你吃饭不成？<笑>我把这块假的手表放进去，狸猫换太子，肯定没人知道。哈哈哈,哈，随随便便我就能赚一千二百万，我真是太聪明了。<笑>鬼鬼祟祟绝对没干好事，先给他录下来再说。长得挺帅，穿着一身外卖衣服，他就是吴总让我等的人吧？你好，请问您就是十三先生吗？没错，是我，我们认识吗？是这样的，今天早上吴总给了我一块手表，说要我交到一个长得挺帅的，穿着一身外卖妇的小哥哥手中，所以我见到您就觉得您是我要等的那个人。不错，小姑娘还挺会说话的，回头我就让那个小吴给你涨工资。好了，那块手表拿给我吧，我还要去送外卖呢。拿着一千二百万的手表，却还要送外卖，这些有钱人还真是奇怪呀、啊，真是搞不懂。啊小丫头还愣在这里干什么呀？赶紧把我的手表拿过来啊！您稍等，我现在就去把手表给您拿过来。还真是这个盒子，先看看里边的手表有没有问题吧。果然跟我想的一样，礼貌换太子。如果我没有碰见，说不定还真让他蒙混过关了。小姑娘，这块手表不是我的那块，你是不是拿错了？这块手表就是吴总交给我的那块手表，这么贵重的东西我怎么会弄错呀？十三先生，您再好好看看。这块手表确实不是我那块，我那块是宝格丽珍藏版手表，价值一千二百万。但是这块手表一看就是的摊货，估计也就是一百块左右，这么大的差别我能看错吗？小姑娘，你好好想想是怎么回事。这块手表我一直戴在身上，都没有离开过颁布，甚至都没有打开过，这不可能弄错呀。难道是佳佳？十三先生，请等一下。佳佳，你是不是动这块手表了？没有啊，你给我之后，我就一直没动过呀。怎么了，倩倩？是出什么事情了吗？我把这块手表给咱们老板之后，他说不是他的那块手表，但是这块手表我除了交给过你之外，就没有离开过身边。所以我想问问你，你给我之后，我就一直没动过呀。对了，中间来了一个外卖小哥，会不会是他动的手脚啊？佳佳小姐，你是在说我吗？还敢来臭送外卖的！老实交代，刚才是不是你从这里把我们老板的手表拿走了？我可告诉你，那块手表可是价值一千二百万呢！我劝你赶紧交出来，要不然我们就报巡捕，一旦查出来，够你踩一辈子缝纫机了。还真是贼喊捉贼，那块表到底去哪了？相信你心里比谁都清楚吧？别说我不给你机会，现在拿出来，我可以当做这件事没有发生。但是你，如果你一意孤行，最后只能让你后悔终生。你一个臭送外卖的，还让我后悔终生？你是小说看多了吧？更何况那块手表是在你来了之后丢的。你说咱们两个谁的嫌疑更大？佳佳，别说了，他是我们的大老板，七董也只是为他打工的而已。<笑>倩倩，你不会是被吓傻了吧？就他这臭送外卖的，还能是我们的老板？你放心，那块手表是在我手里被这个送外卖的给拿走的，我一定会让他给交出来的。佳佳，这是怎么了？平常你说话都是轻声轻语的，今天这是谁惹到你了？让我的宝贝这么生气，快跟坤哥我说说，看我怎么教训他。坤哥，这个臭送外卖的在咱们公司偷东西，被发现了还不承认，还诬陷我说是我偷的，你一定要替我好好教训教训这家伙呀！佳佳妹子，他偷的是什么东西？你知道吗？你有什么证据？自然知道，他偷拿的是咱们老板刚刚买来的价值一千二百万的手表。本来这块手表是倩倩要拿去给老板的，但是倩倩说拿给老板之后，老板就说这不是他手表，可是从倩倩交到我手上之后，除了这个送外卖的，就没人来过这里，所以一定是这个送外卖的偷拿的。送外卖的一千二百万的手表你也搞不懂，你知不知道？如果我们一旦报巡捕，后半辈子你就要一直踩缝纫机度过，持续点把手表拿出来，然后再给我们在场的每人几万块钱的封口费，这件事情我们就当做没发生。坤哥说的是送外卖的，有些东西你可以拿，但是有的东西你碰都不能碰。不是这样的，他就是咱们的大老板，那块手表就是要给他的。倩倩，你说他是我们的大老板？这不是在逗我们玩吗？公司上下谁不知道七总裁是我们的大老板？是啊是啊，倩倩，就算七总后边真的还有大老板的话，也绝对不会是他这个臭送外卖的。<笑>倩倩，我不是跟你说了吗？我一定会帮你把那块手表要过来的，你不用害怕的。现在坤哥跟正哥都在这呢，你不用害怕，我们一定会帮你的。之前在公司跟佳佳说话，对我都是爱答不理的，现在都开始称呼我为坤哥了。<笑>看来刚才在佳佳面前的表现起到作用，我要在家把劲，在佳佳面前好好表现表现，争取俘获佳佳的芳心。送外卖的，说实话，今天还真要谢谢你。如果不是你，估计佳佳这辈子都不会跟我这么亲近。不过你的恩情，我只有下辈子还你了。
真的他真的是我们的老板，这手表就是他的，他怎么会自己偷拿自己的手表啊？倩倩，你这么向着他说话，难不成这手表的丢失跟你也有关系吗？倩倩，难道你跟这个送外卖的是一伙的？你们是准备子把这个罪名推给我了？难怪刚才好巧不巧，你把手表给我之后，这送外卖的就把我的外卖给我送过来了。原来这一切都是栽在,在你们的计划之内。倩倩，我哪里对不起你？你要跟这个送外卖的联合起来害我？刘芊芊，佳佳对你那么好，把你当成最亲的闺蜜，没想到你居然如此歹毒。佳佳虽然比你漂亮一点，比你性感一点，但是你也不能这么歹毒啊！你知不知道这个罪名一旦成立，佳佳这后半辈子全都要踩缝纫机度过了。佳佳，不是你想的那样的，我跟老板也是第一次见面。说话都漏信了吧？刚才你说他是老板，你比我们来公司还晚。如果他是我们的老板，我们这些来公司早的不知道，反而你知道这说的过去吗？所以你们一定是一伙的。今天我也是第一次见老板，我能认识老板，那是因为吴总走之前跟我说，来取手表的是一个穿着外卖衣服、长得特别帅的，所以我才知道他是老板。佳佳，我们绝对不是一伙的，更没想过要害你。不用解释了，一个要冤枉你的人，不管你怎么解释，都只会越解释越乱的。被我们找到证据了，现在无言以对了。送外卖的，赶紧把手表拿出来，还我们佳佳一个清白，否则我现在就告巡捕。送外卖的，一千二百万，可不是一个小数目。劝你最好老实点交出来，然后给我们封口费，这样皆大欢喜。要不然我坤哥报巡捕之后，想后悔都来不及了。还从来没有见过做贼的如此猖狂。佳佳小姐那块手表去哪里了？你应该很清楚吧？如果不希望这件事闹大的话，就赶紧交出来，然后自己主动辞职去自首。这件事我就不跟你计较。一个臭送外卖的还不跟我佳佳计较？谁给你的胆量让你如此猖狂？现在立刻马上把偷拿的东西拿出来，然后给我滚出公司，否则别怪我对你不客。现在佳佳看我的眼神都是有光的，看来装这一把果然有用。蔡坤坤，你个王八蛋，居然要对十三先生不客气！你知不知道，站在你面前穿着外卖服的这位，可是咱们公司的大老板，就是齐总，在他面前都要毕恭毕敬的。你个王八蛋，居然要对十三先生不客气，真是胆大包天啊！大大大大老板，难道刚才倩倩说的都是真的？他真的是我们公司的大老板？我刚才为了在佳佳面前装逼，那样说的还要跟他动手？完了完了，这下我的职业生涯走到头了。佳佳小姐，现在你是自己把那块表拿出来，还是要我报巡捕对你进行搜身呢？十三先生发生什么事情了？吴总，是这样的，早上您让我转交给十三先生的手表。王佳佳，你真是好大的胆子！十三先生的东西你也敢染指，真是活得不耐烦了。你可知道，十三先生一句话就能让你在这天河市彻底混不下去？没想到事情居然变成现在这种局面。不过现在只要我打死不承认，他们也没有办法。那块表不是我拿的，说不定是倩倩给我的时候就是那个样子了。到现在你还是死不悔改。既然如此，我给你看的东西，希望你看完之后还能这么嘴硬。这是刚才你在那个盒子旁边做的事情。本来我还想给你点悔过自新的机会，但是没想到你如此冥顽不灵。现在铁证如山，你还有什么好说的吗？十三先生，我错。错了，求求你放过我这一次吧！这都怪刘倩倩拿着一千二百万的手表诱惑我，我才做出这样的事情呢。这件事都怪刘倩倩，还是不知悔改。既然如此，你就踩缝纫机去悔改吧。盗窃价值一千二百万的手表，后半辈子你就别想出来了。完了完了，叮，五个亿刷卡成功。叮，宿主消费五个亿，触发百倍返还。五百亿已存入宿主尾号为三七零八的银行卡，请宿主查收。丁，您尾号为三七零八的银行卡转入五百亿，请注意查收。花不完，根本花不完。亲爱的，你对人家真好，昨天答应给人家买车，今天就过来了。哎哎我实在是太爱你了。丁丁啊，咱们能换一家四儿子店买吗？你也知道马冬梅还在这里上班，我跟她昨天才摊还跟你在一起，你跟她又是好闺蜜又是同事的，今天就带你来这里买车，你们看见了难免会尴尬，咱们还是换一家吧。换什么换？就这家，我之前在这家工作，知道这家汽车的车况，不至于被骗。如果换一家的话，汽车情况就不知道了，说不定就被销售给忽悠了。马冬梅，你不是很厉害，做什么都比我做得好吗？现在你的对象还不是被我抢走了？你等着吧，我会一点一点抢走你的一切的，直到你身无分文，露宿街头。欢迎小姐光临我们高端汽车4 S 店，不知道您有没有心仪的车型？如果没有的话，我就随便给您介绍几款；如果有的话，我现在就带您去看一下现车。你是新来的吧？去把你们的销售经理马冬梅给我喊过来。小姐，你需要哪辆车？跟我说是一样的。现在我们经理也在忙，不一定有时间招待你们二位。我昨天才离开就开始找这么没素质的销售了吗？难道就没人跟你说你客户永远是上帝吗？客户说什么都要做到吗？我现在只是让你去喊你们销售经理，你就百般推脱。如果我在你们店里买车，以后的各种维修保养岂不是更要受制于你们吗？这不是晶晶姐吗？才一天没见你又变漂亮了，早就听说你要买车了，看来。今天是准备提走一辆了，是小美呀、啊，可不是吗？昨天我从这里辞职之后，我对象非说今天要给我买一辆车不行，我说买一辆便宜点的嘛，他还不同意，非说要来这里给我买一辆好点的，我拗不过他，只能跟他过来了。
看来真哥还挺爱你的嘛。不知道晶晶姐今天想买那辆车吗？小美不是姐姐，不想让你争这个提成。只是你也知道，你真哥是一个念旧的人，他来这里还有一个目的，就是为了把这辆车的提成给到他前对象马冬梅。所以不好意思了，小美妹妹。没事的，可以理解吗？你二位在这里稍等一下，我现在就喊我们经理下来接待你们二位。小梅姐只是介绍车而已，这点小事咱们就能做呀？为什么他们非要让经理过来？哎，咱们马经理也是可怜人呐、啊。当时如果他不是可怜那个狐狸精，怎么会造成今天这个小三上位的局面呢？还是赶紧把冬梅姐叫下来吧，要不然这个狐狸精不知道有要做啥妖呢。冬梅姐呀，咱们才一天不见，为什么见你今天好像比昨天憔悴那么多呀？难道是昨天晚上没有真哥陪着睡不好吗？你可不能老这么下去，如果你一直这么下去，身体迟早会垮掉的。你要尽快从你个失恋的阴影中走出来。晶晶，少说两句吧。一条狗闻着外面的臭味跑了而已，能闻着味道跑第一次，就能闻着味道跑第二次，没什么可伤心的。倒是你一定要拿绳子拴好，要不然说不定那天就又闻着臭味跑不见了。嗯人家只是拿你当狗看，一点都不在乎，你还替他着想，真是犯贱！我跟你说，如果不是我肚子里有你的孩子，我才不跟你在一起呢。岁数又大，一点也不懂浪漫，整个人就跟傻子一样。晶晶，咱们还是赶紧买车吧。你不是喜欢那个保时捷911吗？我现在就买给你。表姐，你怎么还在这里上班呢？老舅的生日宴会马上就要开始了，你也知道老舅的脾气。如果你迟到了，指定让你站着吃宴席。哟，马冬梅，你可以呀、啊！昨天才跟真钱大分手，今天就找来个小白脸，还真是有你的。老钱，看到没有？这外卖小哥长得比你帅，还长得比你年轻。你说会不会你们在一起的时候，他就给你戴绿帽子？表姐，这是谁啊？我一口一个表姐的喊着你，他还能说我是你男朋友？这是妥妥的二货吧？他就是我的一个客户。不过有一点你说对了，他就是一个二货，而且是一个爱捡别人垃圾的二货。表姐一般是不骂人的，今天说话怎么这么反常？看来这个女的肯定惹表姐生气了。你居然骂我是二货，真钱大！他们都这样骂我了，你就这么站着看着，还算是个男人吗？嗯、既然你不敢动手，那我就自己动手。我跟你说，如果伤着你老甄家的孩子，你可不要埋怨我，臭送外卖的，看我今天怎么教训你。就这还想教训我？看在你是女人的份上，我不打你。但是你再敢动手，我一定要你后悔。晶晶，算了，咱们买完车赶紧离开吧，马上就要中午了，我还准备请你吃大餐呢。看在大餐的份上，就像不跟你计较。马冬梅，我现在就要买保时捷888现在我就要提走，赶紧给我算下多少钱，我现在就签合同付款。表姐，昨天你说你失恋了，难道就是他挖了你墙角吗？哼，还真是嚣张跋扈啊！看我今天怎么教训他。姐，今天你们车行所有的车我都不信，算下多少钱给我刷卡。你一个抽送外卖的，还真是好大的口气，要把这整个车行的车都包了。这个车行所有的车加起来至少也要三个亿，就凭你一个送外卖的，还想把这里的车全包了，真是笑不活我了。头发长见识短，还真是无知，睁开你的狗眼看清楚。居然是天地银行的黑金卡，这张卡可是全球只发行了不超过五张，他一个送外卖的，怎么会有这张卡？现在我有资格包下这里所有的车吗？表姐，赶紧刷卡，刷完之后还要去老舅的寿宴呢，我可不想站着吃饭。十三，你真要把这成行所有的车都买下来吗？当然了，这样这个丑女人就不能刁难你了。咱们也能早点去老舅家赴宴了，赶紧刷卡吧。那好吧，这些车昨天来股价书是要五亿三千万，你一次性购买，就给你算五个亿好了。好的，表姐，赶紧刷卡吧。叮，五个亿刷卡成功。叮，宿主消费五个亿，触发百倍返还五百亿，已存入宿主尾号为三七零八的银行卡，请宿主查收。您尾号为三七零八的银行卡转入五百亿，请注意查收。花不完，根本花不完，五百亿又到账了，真是太难了。这位小姐，这里的车都卖光了，你们还是换个地方买吧。表姐，咱们赶紧走吧，要不然再晚点真赶不上老舅的寿宴了。哦，对了，这位女士，刚才你打我的时候，我给你顺便把了下脉，你这个不能生孕得病，一定要赶紧治啊，要不然会很危险的。你说你怀孕了，我才跟马冬梅分手的。现在你居然不能怀孕，狐狸精，你给我解释清楚，这到底是怎么回事？亲爱的，你听我说，这一切都是那个送外卖的瞎说的，他怎么可能就给我把了下脉就知道呢？哼，现在就去医院，如果你没怀孕，看我怎么收拾你。可是，一千三百万的车，他一个送外卖的，如果能买得起那辆车，我今天就把这桌子凳子全吃了。马冬梅，每年都是你来的最晚，我以为今年老舅的生日宴会你会早点来呢，没想到这次还是你来的最晚，看来你是一点没把老舅放在眼里。大表哥说的是，马冬梅，咱们老舅平时待你也不错，你就是这样回报老舅的吧？年年老舅生日宴会迟到，这次更过分，居然连工服都不换就过来，实在是想不通，我们家怎么会有你这样不孝的晚辈？老舅，我建议今天宴会让他打点菜在一盘蹲着吃，让他好好尝尝记性，看下次还敢不敢迟到。<笑>老舅，不是他们说的这样的。
，今天本来打算早些来的，没想到店里来了一个泼妇，点名道姓让我接待，我也是没办法才来的这么晚的。这次还是多亏了十三表弟，如果不是十三表弟，我现在也不一定能够回得来。你不提起叶十三，我们都把他忘记了。听说他现在在跑外卖啊，咱们家族曾经的骄傲，上学时候的大才子，十三没想到在毕业之后居然混得这么惨。他人呢，是不是因为跑外卖没脸来看咱们老旧了？十三跑外卖那岂不是很辛苦？得虫啊，你不是水果手机的运营部主管吗？现在有适合十三的职位吗？如果有的话，就给他安排一下。跑外卖那个活天天日晒雨淋的，这样下去，十三肯定受不了的。我们厂区的安保队长倒是还空着呢，至于能不能得到，就看他一会的态度。安保队长也行，也算是管理层了，不用日晒雨淋的倒也不错。北虫啊，我知道你跟十三至今有点过节，我一会让十三给你道个歉，你就辛苦下，给他安排安排。老舅您都开口了，如果我再跟他小肚鸡肠的计较，岂不是把您的脸给丢在地上了？你放心，只要他以后对我客客气气的。我一定给他安排到位。老舅，十三表弟很有钱的，应该不会去做保安队长。很有钱，冬梅表姐，你可别搞笑了。他送外卖一天最多也就挣几百块钱吧，在德宠表哥面前这也算钱。你知不知道德宠表哥现在一天收入可是高达两千块？哟，大老远就听到你们好像是谈论我，没想到我这么受欢迎，人还没到就说起我来了。老舅祝您生日快乐呀，这是给你的一点小礼物，希望你能喜欢。哈哈哈,哈，叶十三就是再没钱，也不能穿着一身外卖服来给老舅喝寿啊！亏老舅刚才还想让大表哥给你介绍工作，老舅啊，就他这样的，对你没有一点尊重，我看还是算了吧。何太表弟说的对，保安队长可是要对我们整个厂区负责的。叶十三这个吊儿郎当的样子，我怕让他去负责我们那里的安保的，到时候我们公司的狗都被暴走。<笑>你们说的都是什么跟什么呀？我什么时候说去你们公司做安保队长了？刚才老舅知道你现在送外卖，就让的虫表弟给你找工作，得虫。表弟说，他们公司保安队长的职位一空缺，所以老舅就恳求他，让你去他们公司做保安队长。老舅，你对我实在是太好了，我太感动了。不过我现在送外卖就很开心，不想换工作。送一单外卖就有可能获得系统奖励的上百亿，那可是一般人几辈子都挣不来的财富。我脑子有病才去做保安队长呢。<笑>还真是不求上进，老舅你也看到了，不是我不给十三表弟安排辞，保安队长这个职位十三表弟根本看不上，我的能力有限，给表弟安排不了更好的职位了。哎，十三本来你是我们家族学习最好的，没想到现在落得如此田地，真是太不让我省心了。老舅，今天是你生日，咱们不说那些不高兴的事情，这是我送你的礼物，快打开看一下吧，我保证你会开心的。老舅本来就爱极限运动，你送他价值一千三百万的超跑，老舅不高兴才怪呢。叶十三，这次你又准备了什么稀奇古怪的东西送给老舅啊？我记得上一年你给老舅送了一瓶蛇泡的药酒，结果老舅还没刚打开就被蛇咬了一口，当场昏迷不醒，还好及时给送到了医院，要不然今天真成了老舅的计划。今年希望你没有整那些花里胡哨的。要不然你看我跟那虫表哥怎么收拾你？上次纯属老舅好奇心太重，明明从下边的水龙头就能打酒，他非要打开上面的盖子。而且好巧不巧，那条蛇生命力还挺顽强，泡了半个月，愣是一点事没有。老舅这次你就放心吧，绝对不会出现意外了，我保证你一定会喜欢的。啊、车钥匙？怎么可能是车钥匙啊？老舅，我看啊，这就是一个打火机。我说叶十三，你就是没钱，也不能送老舅一个打火机。难道老舅在你心里的就值这么几块钱吗？刚才老舅还找的虫表哥给你找工作，没想到遇上你这么个白眼狼。我可从来没说过那是打火机，所以在事情没有弄清楚之前，还请你闭上你的臭嘴。叶十三，你不会是要说你准备送给老舅的是保时捷八百一十八的车钥匙吧？那可是价值一千三百多万呢。其实你一个送外卖的买得起的，真是没想到你不仅吹牛，现在更是连老舅都骗。现在请你立刻从这里滚出去，我们家没有你这样爱装逼的人。十三，咱们穷没事，但是无论到任何时候都要顶天立地，更不能做那些坑蒙拐骗的事情。你。之前一直是你们这个表兄弟中表现最好的，可是今天你的做法实在是太让我失望了。嗯、老舅不是那样的，十三说的是真的，那把钥匙也是真的。我们在来的时候，他把我们店里的车全买了，这辆车是我们店里最好的一台。他说要给你拿过来做生日礼物，让你高兴高兴。冬梅表姐知道你跟叶十三关系好，但是你也不能帮他说谎啊！这可是一千三百万的车，就算我现在是水果手机运营部经理，年薪上百万，对那种豪车也只是想想罢了。他一个送外卖的，如果能买得起那辆车，我今天就把这桌子凳子全吃了。我还真想看看你是怎么把这桌子吃下去的。德宠表哥，希望你能说到做到。把车开过来吧。还真是保时捷818 13难道这真是你给老舅的生日礼物吗？当然了，老舅这辆车从今天开始就是你的了，以后你想怎么开就怎么开。德宠表哥，现在你还有什么说的？我记得你刚才好像说要吃桌子来着。不，不可能，这一定是你租的车，你一个送外卖的不可能买得起这么贵的车。
。十三先生，这是刚才您要的那辆保时捷八百一十八的购车合同，现在只要车主签字就办齐了。这辆车是给我老舅的，让我老舅签字就行了。德冲表哥，现在你还有什么好说的？请开始你的表演。啊、我安排一架直升机，我要去送外卖了。十三，我今天回老家，想让你陪我回去一趟，不知道你有没有时间？如果没有的话，我就自己回去。雅静美女要回去，我肯定要陪着呀。我送完这单，马上就去接你。嗯，好，我在家等你。哎，如果其他女朋友也打电话，也让我陪他们回家，可怎么办啊？看来要找个机会让他们坐在一起聊聊天，最好是给他们拉一个微信群，想让我陪要提前一天预约，这样的话就不会造成那种想让我陪但是没有时间那种尴尬的局面了。<笑>还是赶紧把这单外卖先送过去吧，五点积分我来了。刁蛮姐，时间一晃，从大学毕业到现在已经有七八年了吧？真是没想到能在这里遇见你。是啊是啊，任性妹妹，上学的时候就属咱们三个的关系最好，现在也不知道奖励现在在哪呢，也不知道咱们三个下次聚齐要到什么时间了。哎，真的好怀念原来咱们一起上学的时光啊！刁蛮姐，当时你跟那个二狗蛋，我们大家都挺看好的，最后你们在一起了吧？别提了，毕业之后，二狗蛋进了一家企业上班。虽然是正聘工作，但是挣的不多。在我们说结婚前几天，他公司的那个老总说，从见到我之后就特别喜欢我，他不想人生留下遗憾，所以就玩命的追求我。你看这辆保时捷七百一十七，就是他给我买的。最后，在他的猛烈的追求之下，我同意跟他在一起了。那个二狗蛋呢？你跟他分手，他就同意吗？肯定不同意啊。不过我跟他说，如果我们分手，就要给他升职加薪；不同意就把他开除，并且在行业里封杀他，他也就同意跟我分手。刁蛮姐，保时捷七百一十七，我记得这辆车可是价值七百多万呢，说给你买。就给你买了，我真是太羡慕你了。哎，我就没有刁蛮姐这个命了。你这辆宝驴 X 7也不错呀，我记得这来车也要一百多万呢。哎，我这车跟刁蛮姐比可是差远了，估计连你的零头都比不上。都怪我家那个没出息，就是一个苦逼程序员，每天就知道写程序，挣的钱还少。最近好多单身贵族在追求我，我都不知道要不要跟他过下去。有病是吧？按什么喇叭？吓老娘一跳，一点做人的素养都没有。我说大姐，这里是马路，你们在这里站着道已经聊了二十多分钟了，你回头看看后边都堵成什么样子了。你们有话说的话就去找个咖啡厅，找个饭店，随便你们怎么说。但是这里是公路，还请你们赶紧把车挪走。你也说了这是公路，那这就是大家的，我们想站多久就站多久。再说了，旁边不是还有一条道吗？你们可以从那边过呀，有路不走，非要在这里催我们，真是不知道是真的傻，还是看我们车比你的好在这嫉妒我们。我说大姐，那边是应急。车道，应急车道你懂吗？给应急车辆使用的。别跟我扯那么多，我们姐妹两个还有很多话要说，要不然你就走那边，要不然你就把我车给撞开。但是别怪我没提醒你，我这辆车可是价值七百多万，我姐妹那辆车也要一百多万，随便撞一下就能让你赔个倾家荡产。你们，你们真是太不可理喻了。为了送的快点，这单刻意开超跑走的高速，没想到会这么堵。早知道这样，我就去我的小店里去送了。这次真是失误，先跟雅静说下情况吧，可别让她等着急了。丁，特殊外卖任务出发，解决此路段的堵车问题，并准时将外卖送达。完成任务后，系统将开启新功能，任务失败，系统将随机关闭一项功能。距外卖送达时间还有15分钟，请宿主尽快完成任务。竟然触发了特殊任务，这次赚翻了。不过时间紧，任务重，还是赶紧去前边看看是什么造成了堵车吧。我跑着过来，竟然要十分钟，只剩五分钟的时间了，要速战速决，赶紧解决了。看来就是这两辆车的原因了。两位不好意思打扰一下，你们的车是坏了吗？怎么停在这里不走啊？如果需要帮忙的话，大家可以一起帮你把车挪到一边，这样不至于影响后边的车辆通行。又是一个多管闲事的东西，任性妹妹不用管它，咱们聊咱们的。外卖小哥，他们的车没问题，只是不想走而已。刚才我们也说过，他们让他们挪到一边，不要影响后边车辆的通行。可是他们就是不肯，说要不就让我们走应急车道，要不就让我们把他们的车给撞开、嗯。真是不讲理啊！我去跟他们说说。两位美女，你看后边的车都等了好长时间了，你们的车也没坏，还是赶紧开走吧，毕竟大家都挺赶。时间的，我们姐妹聊天馆，他们什么事，那边也能走。他们想过从那边过呀？还有你这个臭送外卖的，不好好送你的外卖来管我们的闲事干嘛？我警告你，赶紧滚得远远的！如果再敢来打扰我们姐妹聊天，一定要你好看！还真是不讲理啊！
。既然如此，就别怪我不客气。我问你们最后一遍，你们到底挪开不挪开？如果挪开，大家就各走各的；如果还是一意孤行，我一定要你们付出代价。你个外卖佬还挺能装，老娘告诉你，挪是不可能挪的。有本事你就把我的砸了，否则今天你的小电驴都不可能从这里过去。还有，别怪我没提前告诉你，我们这两辆车加起来一千多万，还让我付出代价，我倒要看看你怎么让我们付出代价。好，既然你们如此冥顽不灵，那就别怪我不客气。小七安排两架直升机来环岛高速堵车最严重的地方。来的时候带两根老古典的拖车绳，越快越好。好的，十三先生，三分钟内就能赶到。送外卖的还真是能吹呀、啊，还要调两架直升机过来，还要拖车绳。看来今天我的保时捷七百一十七也能上天转一圈了。刁蛮姐，这么说的话，我的保利 X 七也能上天转一圈了，真是笑不活我了。他一个送外卖的还真敢说呀。笑吧笑吧，你回来我们哭的时候。直升机真的来了？难道这直升机真的是这个送外卖的调过来的吗？这送外卖的不是一般人，咱们还是赶紧把车开走吧，要不然一会真被他给调上天，那可就得不偿失了。怎么，现在想走了？不好意思，晚了。小七，安排兄弟们把这两辆车扔到垃圾回收站。他们两个送到巡捕房，跟张三说下，按照影响交通最高标准给他们安排着。好的，十三先生，我现在就让直升机把这两辆车拖走。臭送外卖的，如果你敢动我们的车的话，我一定不会要你好过的。哼，你们知不知道，站在你们面前的可是咱们天河市的首富叶十三先生，他名下的企业在全国遍布都是，还不让十三先生好过？不妨告诉你们，依照张三的脾气，你们至少要踩上几百年的缝纫机，所以你们没有以后了。配送时间仅剩两分钟，请宿主尽快完成配送任务。小七，来不及了，这里交给你，给我安排一架直升机，我要去送外卖了。丁，恭喜宿主完成特殊外卖任务，系统解锁反向暴击功能。提示：反向暴击是指，只要有异性为宿主消费，宿主都可以获得异性真心指数的暴击表现。<笑>又解锁一个挣钱的新功能，真是爽歪歪。<笑>这位先生的存款足足有二十四位数，电脑屏幕都快装不下去了。十三来的时候，我就准备给我妈留下来两万块钱呢，可是银行人特别多，根本挤不动，只能辛苦你陪我来这县里的银行取钱。你需要现金，早点跟我说呀，我好提前让小七给叔叔阿姨准备几十万的零花钱。你给我的已经够多了，我不想再要你的钱，要不然让别人看起来我谭雅静跟你在一起，好像就是图你的钱似的。更何况我上班也攒了不少钱，兼职做主播也挣了不少钱。傻丫头。你花我的钱，那不是天经地义吗？我辛苦跑外卖挣的钱，就是为了给你花的。这次我就放过你，但是下次如果你再跟我分得那么清楚，看我怎么收拾你。好了好了，下次绝对不会了。走吧，轮到咱们了。你好，这位小姐，请问你要办理什么业务？穿的这么妖艳，还喷着香水，一看就不是什么好东西。还有这个男的打扮的倒是人模狗样的，估计也是外强中干的那种。我要取两万块钱。麻烦了，打扮的花枝招展的，才取两万块钱，还真是个穷逼。像我这么尊贵的身份，怎么可能服务你们这些穷逼呢？何况今天可是考核日，更不能让你们把钱取走了。要想个办法，赶紧把他们赶走。<笑>这位小姐，取钱的话，直接去取款机办理就行了。取款机上写着正在维修，我们就是刚从取款机那边过来的，而且取款机一次也取不出来两万块钱。不好意思，小姐，柜台不办理小额取款业务。所以二位还是等取款机修好再去钱吧。如果没有其他事情的话，就请让一让，不要影响后边的顾客办理业务。我们排了这么半天队，你一个不小额取款就把我们打发了吗？我取五万，这下不属于小额取款了吧？能办理了吧？果然银行都是一个德性，没有一次来银行能顺顺利利的办理自己想办的业务的。这次希望你们不要无理取闹的作死，要不然我不介意好好教训教训你们。才五万块钱而已，估计这就是你们全部的身价了吧？不过今天是银行考核的最后一天。行长今天早上开会特地说了，今天只许存钱贷款，只要是取款的业务赶走。我如果让你从我这里把钱取出来，到时候行长考核成绩不合格，还不是拿我撒气？所以今天这个钱你就别想取出来。五万倒是能取，不过银行有规定，如果取款超过五万的话，需要填写一些资料。这是需要填写的资料，你先到一边填写，填写完了之后再拿过来。好了，你先去一边填写吧，我要为其他顾客办理业务了。我说你们银行不是开玩笑吧？这么一大堆资料，你要我们写到什么时候？而且这都是什么问题啊？你的钱是什么时候存的？你在存钱的时候，银行一共有多少人？这个更奇葩！你存的钱是哪一年发行的？要写出你存钱金额的百分之三十，还不能出现错误。如果一旦错误，就要写出存钱时候的编号。你那个还好，我手里拿的更奇葩。
问你的 QQ 密保的问题是什么，答案是什么？你的微信一共有多少好友？你上次存钱的时候有多少好友？从你上次存钱到现在，你微信新增了多少好友？删除了多少好友？拉黑了多少好友？不是你们银行是搞笑的吗？这些都是什么乱七八糟的东西？这些东西我就全写出来，你们又怎么查证呢？这点小姐请放心，我们有我们银行自己的办法查证。这是银行的规定，我也没有办法。如果小姐想取钱的话，就一定要在16点之前把这些写完。一旦过了16点，就只能第二日再来取钱了。这些东西，就算你不用想，直接写的话，全部写完也要十几个小时。行长这招真是厉害，自从出这个办法，银行的考核日就从来没有人能把钱取出来。<笑>我说你们银行这是什么破规矩？这些乱七八糟的，就算不用考虑直接写，也要十几个小时。你们这不是明摆着不想让我们取出钱来吗？先生，还请注意你的言辞。经过我们银行的测试，这些规定能极大的减少诈骗。所以，这位先生小姐，如果你们想取钱的话，就先把这些文件填写完；如果不想取钱的话，就赶紧离开，不要在这里无理取闹。我看你们才是最大的诈骗团伙。我们存钱的时候随随便便就能存进去，但是取钱的时候你们就千方百计的刁难我们，你们还真是店大欺客呀！我给你最后一个机会，五万块钱能不能取出来？我从来就没有说过钱不给你取出来，只不过你想取钱就要按照我们银行的规定来。好。好，你们这银行真是好样的！今天我一定要你们好好长长记性。怎么，你还想在我们银行闹事不成？别怪我没提醒你，在这里闹事的话，最少也要让你踩上十几年的缝纫机。哟，这是谁惹的我们小梁美女呢？让我们小梁美女生这么大的气！你们要去取钱的话，就赶紧去把这些单子填完；如果不取的话，就赶紧走。现在我要接待林老板这位大顾客了。林老板，这次你要办理什么业务啊？我先给你办理。是这样的，我那个贷款业务到期了。我来取下合同，然后再取一百万现金。好的，林先生，我现在就为你办理，请您稍等一下。我说你们赶紧挪一边去，没看到我正在忙吗？我问你，为什么他要取一百万，你就能给他办理了？我们取五万，你都要我们填这么多东西？他可是跟比亚迪集团合作的大老板，在我们银行贷款可是上千万，更是我们银行的 VIP 客户。林老板一顿饭钱，估计都是你们好几个月的工资了。你们能跟林老板比吗？还真是狗眼看人低。按你的说法，只要是钱多就可以取出来，是吧？那好，我现在要把我这张银行卡里的钱全部取出来。小子，我说你就算装，也要找一张好点的银行卡吧。你这拿的乌漆抹黑的，看着就跟街上发的小广告。<笑>这张卡难道是黑金卡？那可是全球发行不超过五张的银行卡，我也只是听说过而已，还从来没有见过。可是那种尊贵的卡片，怎么会出现在我们这样的小县城？一定是假的。我说你愣着干嘛？还不赶紧给我办理？既然你想装，那我今天就好好打你的脸。一二三四五六七八九，二十三二十四二二十四位数，这这怎么可能？小梁，你自言自语的在说什么呀？什么二十四位数啊？这位先生的存款足足有二十四位数，二十四位数，这怎么可能呢？你是不是看错了？二十四位数，就算是世界首富，估计也没有这么多钱吧？会不会是你们的电脑坏了？你还是仔细点检查一遍。没有看错，我们的机器也没有坏。真的是二十四位数的存款，电脑屏幕都快装不下去了。现在我能取钱了吗？能能能，先生，我现在就帮你把五万块钱取出来。我想你是记错了，刚才我说的是把所有的钱都取出来。